Bienvenidos sean todos ustedes a un podcast que no pidieron, pero... Igual les traemos... ¿Cómo están, oigan? ¿Cómo están? ¿Y tú? Todo bien acá, todo bien acá. No sé si ya hay alguien conectado, luego llegan tarde, pero los que se están llegar? sumando... Luego Citlali va llegando a medio programa. Así ah, como, oye, ya llegué. <risa> bienvenidos los que están conectados y los que no. Ya pues de todos modos, bienvenidos. Ya saben que para, me encanta que anden para, por acá. Los que nos escuchan en iBox o en Spotify o en Apple Podcast o en todos lados, donde nos escuchen. Sí, yes, yes, yes. Oigan, y hoy tenemos un súper tema, pero antes de entrar al tema, esta semana no me voy a quejar. Ya sé, es un gran milagro. Mira, ya, ya llegué. Mía. Mira, ya llegué. Sí, buenas, buenas, niña. Pero, la qué onda, la Adriel. Pero sí quiero decirles lo siguiente. Yo creo que ya vieron en internet, porque aparte toda la semana estuvo sonando muchísimo, mi querido conejo, el tema sí. de cómo está India. Y yo creo que no, no dimensionamos, porque estamos del otro lado del charco, el grado en el que están. En algún momento, yo me acuerdo que cuando empezó todo esto, yo me impresioné mucho de cuando en Ecuador empezaron a quemar a su gente en las calles. O sea, empezaron a incinerar a la gente en las calles. Yo me fue todo un drama. Cuando vi un video de Italia. Yo, yo, no, de hecho, tú me dijiste de Ecuador. Yo no sabía de Ecuador. Tú fuiste quien bueno, me Bueno, imagínense eso multiplicado a la N cantidad, porque Ecuador es muy pequeño al lado de India y aún Italia en población y en caos es, muy más, es más pequeño que India. Entonces, todo esto para decirles lo siguiente, y no es como de mamadores, pero si pueden ayudar, les estamos poniendo aquí una página para que pues donen un poquito de dinero o donen lo que ustedes consideren. Creo que también hay formas de mandar como kits de ayuda, porque eh, es muy pro probable que nos carguen otros también la chingada, ¿eh? O sea, hay mucho como el cobramiento al respecto, pero sí creo que es muy posible que nos cargue la chingada y de hecho hay un estudio que demuestra que todo esto pasó por el río Ganges porque fueron a purificarse como en Semana Santa y a partir de ahí se hizo todo este desmadre. O sea, también el río se Ganges, a con muertos. Es que el río Ganges es una cosa muy irreal, que de hecho ya hay hasta documentales y, y análisis de toda la vida que hay dentro del Ganges y que por qué sanan ciertas llagas y ciertas cosas y la gente fue pensando que el Ganges les iba a sanar el COVID. ¿No? Y, y yo, o sea, sí entiendo por qué piensan que el Ganges es así como súper, súper héroe, pero creo que ahora sí fue un tema más allá. Entonces, les estamos dejando la página por si en algún momento quieren donar. No sé si quieras decir algo, Conejo, aparte de no ponerme nada de atención. Ah, oh, claro que te estoy poniendo atención, pero estamos compartiendo el podcast para que venga más gente porque tú no lo haces. <risa> no, este, bueno, nada más para que se espanten, ya se dio un caso de esa cepa de de la India aquí en México, se supone que lo tienen controlado para que no haya más, pero mira, no confío. No confiamos, creo que es el superpoder del mexicano, que es como de, todo lo que me estás diciendo no lo creo, entonces, sí, sí. es como de, vives con una paranoia total y descarada, ¿no? O sea, la vez pasada, y justo con esto ya empezamos nuestro tema, estaba viendo una película que se llama, la acabo de ver en Netflix, ahorita les digo el nombre, y ya que básicamente... Más. Sí, exacto, que básicamente todo se trata de todo lo que pasa porque la gente, los gringos confían mucho, y es no se las voy a contar, no se las voy a espolear pero hay gente eh, en su casa y empiezan a pasar cosas muy extrañas eh, y a partir de ahí se da toda la premisa y yo lo único que pensé fue como de en este puto país eso no pasaría porque número uno, no tenemos espacio y número dos, pinche mexicano que se respeta antes de irse a dormir revisa toda la puta casa y prende todas las pinches luces y luego corre apagando las luces para que no lo alcance la oscuridad y se hace bolita en su cama. No es cierto, ya les, ya les conté que casi me muero porque dejé una noche abierto el gas. O sea, sí, pero tú eres un caso especial, eh, pero en general, o sea, todo esto pasa porque el mexicano no confía. Cosas buenas y cosas malas, pero en fin, empezamos Vamos. con el tema, ¿lo presentas? En lo que busco sí. el nombre de la película. Estábamos, estábamos hablando esta semana, estamos platicando de cuánto nos ha traumado Disney a todos, cuánto nos ha traumado, cuánto, cuánto daño nos ha hecho Disney y sus películas. Y como no podíamos ponerle al título este, películas de Disney, porque evidentemente Disney iba a querer dinero de lo que, de lo que no generamos, vamos a hablar de las traumas que nos causaron las películas, ¿no? Esas escenas. Por cierto, dime. Por cierto, la película de Netflix que les digo se llama Te veo, I see you. Pinche película, así como de güey, esto no pasaría en México. 
Pero sí, básicamente es todos los traumas que nos dejaron Disney sin decir Disney para que no nos, nos manden al carajo. Eh, durante la infancia que dices, güey, what the fuck. Y ya sé, ya sé qué van a decir. La muerte de la mamá de Bambi, güey, eso es espérate. lo de pinches menos. Espérate, antes de que empieces, el, gran, el último gran trauma que me dejó Disney fue contratar un servicio de Disney Plus porque me prometieron los Simpsons y dinosaurios y no viene ninguna de las dos, güey. Sí, eso fue así como en el corazón total, así como, güey, yo confiaba en ti, pinche Mickey, saliste con tus mamadas. Lo único que lo salva es que como hicimos co-streaming, es decir, pagamos entre cuatro la pinche membresía, ya no me siento tan estafada. Por eso Pero no si no... Porque aparte de hacerle salieron con la madre del Premier Access, o sea, todavía te voy a cobrar más por darte lo que, lo que tengo en frente. Disney, vete a la chingada. Bueno, el punto es, que vamos a hablar de todos los traumas que nos dejó Disney. Si tienes algún trauma en particular, que no sean las muertes de los papás, porque todo el mundo siempre habla de las muertes de los papás, bienvenido sea. ¿Empiezas tú o empiezo yo, conejo? Dale tú. Un gran trauma que yo tengo, y que tengo desde que tengo cinco años, porque esa edad la vi, así me acuerdo perfecto, fue... En La Sirenita, el personaje de Úrsula, que de hecho Úrsula es, soy fan de ella, con la pinche seguridad y ese erotismo, no sé ni cómo decirlo, esa sensualidad que tiene moviendo sus caderas, pesando 400 carnes, o sea, 400 kilos de carnes es irreal, güey. O sea, Úrsula no domina el mundo porque no quiere, pero hay una escena en particular cuando sale y se pinta los labios, y se pinta los labios de rojo, con algo que yo creo que es como un camarón. O sea, eso no saben cómo me trae la tacha y me da una ansiedad total porque sale, lo, lo, lo apachurra y salen como unos tentaculitos y eso es lo que le pinta la boca. Vivo en tachas con esa pinche escena porque es como de, si yo presiono, y me acuerdo que niño yo pensaba, si yo presiono un camarón contra mi boca, me pinta los labios, o sea, güey, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Tal vez no son labios pintados, tal vez es una infección lo que le provoca y por eso se ven rojos y, y se ven rojos y sensuales sus labios, se le hinchan. Güey, sí es cierto. Todo un mundo de posibilidades, güey. Porque qué tal que son tentáculos y entonces le afecciona y entonces ya queda toda puteada. Exactamente, lo que trae Pero es un entonces no, 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 no manches. El labio. Imagínate el tamaño de Matuma, porque aparte ella es como morada, güey. Ella sí es como de profundidades, así, donde no hay luz, ya sabes. No, es, es que incluso... <risa> Completamente es gris. Es, es una razón, por la, tonalidad, por la tonalidad de la piel de, de Úrsula, que es morada, es probable que se, los Matuma se vean rojos. Güey, pero, o sea, sigue mi línea de pensamiento. O sea, es que Úrsula sigue... es de aguas profundas, güey. Sí, no sé. Úrsula es de pinches super aguas profundas, o sea, la sirenita se queda pendeja. O sea, la sirenita tiene la cintura perfecta y sus pinches bras de, de... ¿Cómo se llaman estas madres? De conchitas. De conchas, que aparte yo vivía... O sea, ya ahora que la ves de grande dices, no mames, mana, ¿qué pedo? ¿Cómo no se te sale una bubi? Aunque sean unas micro bubis. Y cuando ¿Qué? nada rápido dices, o sea, ¿qué soporte el de las conchas? ¿Qué la... soporte, güey? ¿Dónde está la varilla? La hipopótamo de Madagascar es más inteligente porque usa a dos cangrejos. Sí, están fijados, con succión. <risa> es una pezonera. <risa> es una pezonera. <risa> Entonces, mira, Ariel y todo es súper bonita, y la chingada de sus hermanas también, y su papá está bien bueno, güey, lo cual está muy mal, muy mal, que Tritón, creo que se llama, que tiene como más de 100 años, esté así de sabroso, güey, y así de intimidante, y así como no quieren que no tenga daddy issues, güey, con esa figura... De, con esa figura paterna, pero al mismo tiempo así de sabrosa, pero aparte sabes que no es tu papá, o sea, todo mal, <ríe> todo mal, güey. Mira, este, <ríe> dice Miriam, tenía pegamento en las conchitas. <ríe> Eran pezoneras, Miriam, ya sabes, esas que hacen como succión. <ríe> Ahora, yo te iba a decir, o sea, aparte Tritón es el sugar daddy por excelencia, el güey tiene bar. Cabrón, güey, cabrón, imagínate que llega al bar. ¿no? A un bar acuático. Y tú así de, ah, sí, me das un mojito. Y llega el señor así, sin, sin camisa, sin nada, con su madre esta, que ¿cómo se llama su palito? Ese lo que... Tri, tridente. Con su tridente. Y con esa voz tan profunda te dice, yo soy dueño de todos los mares. Güey, soy dueño de todas las riquezas. Güey, o sea, aparte <risa> soy viudo. No mames, güey. O sea... 
Sí, todas mis hijas ya se casaron a la chingada. Es lo que te decía, y mis hijas son mayores de edad. Así que. Y tengo dos delfines que son como mis, mis caballos acuáticos. Mis perras, va a decir. No mames, güey. ¿Cómo le dices que no a Tritón? Dice Nia, a mí me tramaba que la vajilla de la bella y la bestia bailaba y saltaba como si nada, giraba en el aire y no se rompían. Sí es cierto, bueno, no sé, porque Chip, o sea, una de las tacitas estaba toda despostillada ya, a la chingada. Te o sea, sí, técnicamente tiene el cráneo abierto, ¿por qué no se ve cuando se transforman otra vez en humanos? O sea, ¿querías que tuviera el cerebro de fuera? <risa> Dice Miriam en atascada máxima que lo que este Tritón traía era un dildo de tres. Güey, es que, o sea, neta, neta, ¿cómo no esperan que nuestra generación esté así de mal? Si ves a este fulano y dices, no mames, sí, o sea, sí. Sí, si me dices, vámonos al Pacífico, me voy al Pacífico. Vámonos al río Nilo, me voy al río Nilo, o sea, donde tú quieras, papi. Sí, oh, la, pero... la bella y la bestia, cuando es humano le faltaba un diente. Ay, pero se pegó arriba, mía, se pegó sí, arriba. Sí, desde este lado la partida de cráneo, pero bueno. Sigamos. Sigamos. Ya, lo siento, es que tenía que decir. Oigan, ah. no me dejen sola, díganme que sí se los hace atractivo el papá de Ariel, porque si no, ya voy a mostrar muchos mis daddy issues y pues no se trata de ventañarse tanto, ¿no? Deja tú los daddy issues, tus este, tendencias sofílicas. ¿Por qué sofílicas? Porque pues si Ariel pedo. hizo su trato, pues sí, pero si Ariel hizo su trato para piernas, imagínate el puto piernón que puede conseguir este morro si hace un trato. <risa> o sea, no mames. O sea, por amor de Dios, porque las piernas de Ariel eran así como todas lindas y la chingada, porque ella era así de cintura, así sí, de toda Sí, 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 el otro va a salir Pero siendo si este un morro, Exacto, si este morro está todo trabado de arriba, por amor de Dios, o sea, por amor de Dios, yo voy y hago el trato por ti, mijo, yo firmo sí. ahí, mira, mira, ya aprendo sí, sí. señas y me comunico contigo con señas, a la chingada la voz. Es lo que te dice, se te está olvidando un detalle. El, el teatro el, el, pierde la voz en el momento, así que ya no lo Güey, no hay pedo, no hay pedo, me hago, so, me aprendo señas, aprendo ¿Aprende? lenguaje de señas. <risa> ok, <risa> ah, pasemos a una de las escenas más traumantes que yo he visto, que es la escena de los elefantes rosas, la pedota que se acomoda Dumbo. Aquí quiero que sepan que lo estuvimos discutiendo con Ejo y yo toda la semana, porque desde mi punto de vista, Dumbo no está pedo, está en un trip de LSD porque jamás he visto a alguien pedo a alucinar así de cabrón como Tumbo, güey. Jamás. Yo, sí, mira, yo digo yo sí que es el SD. Yo sí he tenido blackouts y termino en un lugar donde dije, ¿cómo vergas llegué aquí? O sea, sí. Pero yo creo que es el SD, porque tú no alucinas. O sea, tienes blackouts, no alucinas. Y este güey alucinó, cabrón. Es y aparte, más... tomando en cuenta su peso y su estatura... No hace sentido que esté viera así de pedo. Además, este, si te conozco, tengo una historia de un amigo que se subió a una azotea, güey, y se, le, se, se, se mal viajó muy cabrón en su peda. También estábamos bebiendo reyes, ¿no? O sea, un chalcol de 50 pesos. Eso influye mucho. Pero sí, yo insisto que sí es alcohol e incluso se ve una botella caer. O puede ser tequila del más barato. Puede ser que Dumbo se empedara con Rancho Escondido. <risa> Dice Miriam Beltrán, a menos de que sea alcohólico, o sea, los alcohólicos alucinan, esa es mi gran duda. Sí, en tu, ya en, en, la, en borracheras muy, muy grandes, las que ya se vintan semanas o meses, sí. No me sí, 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 sí. Dice Galadriel, a mí me causaba mucho estrés que Tritón rompía la colección de Ariel, es el equivalente que te tiren tus cartas Pokémon. A mí eso me daban como, no sé, no, ni siquiera me acordaba de esa escena. Pero sí como, no, detente. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo de detente, detente. Pero sí, pues es sí, que sí. Los, los papás son así, ¿no? Bueno, es que Tritón, ya sabes, en masculinidad tóxica le destruye toda la chingada. Pero no nos hagamos, güey, todos vivimos con mamás latinas. Las mamás latinas es como de, nada de esto sirve a la chingada, güey. Desaparece en una noche. Güey, yo siempre, estoy, y esas traumas así literal, ¿no? Con mi mamá. Un día me dice, recoge todos tus juguetes o cuando regreses de la escuela ya no van a estar. Y no, los ya no estaban, güey. Espérate, güey, los recogí, los guardé en una caja, alcé la caja y mandó a chingar a su madre en mi caja. <risa> Lo mejor es que te dicen cuando haces berrinche de mi mamá, mis juguetes, no sé qué. Hay muchos niños que necesitaban los juguetes. Hay muchos niños más desafortunados que tú. Es como la mamada de, si no, hay muchos niños que quisieran este plato de avena en África. Y tú, o sea, sí, o sea, sí, pero no estamos allá. 
sea, no estamos allá. Es lo mismo, güey. O sea, Galadriel está traumada por las por las Yo cartas vi. Pokémon, pero la mam las mamás mexicanas latinas siempre hacen lo mismo de adiós a la, chingada. a la chingada. Sí, no me gusta, lo tiro. No importa que sea tu Yo favorito. Me acuerdo. A mí me... Ajá. Yo me acuerdo una vez que tenía yo una cobijita especial, y esa cobijita especial era mi objeto transicional. Para los que no sepan qué es un objeto transicional, es lo que el niño hace como, cuando ya se empieza a despegar de su mamá, busca algo en el cual pueda hacer como este objeto, que es como, ya no es mi mamá, pero soy independiente, pero no soy tan independiente. Y esa cobijita, <risa> ajá, esa cobijita tenía chingo de millones de años. Y un día, pues porque ya está, ya está, y jodida, o sea, neta, sí ya daba pena. Mi mamá dijo, a la chingada, y agarró, y la fue a tirar, literal, al basurero, güey. Me di cuenta como una hora después, y ahí voy en chinga al basurero a sacarla. Así, la saqué de la basura, y me llevé mi cobijita toda, o, o sea, olía peor todavía, toda así, a mi casa, y, y cuando llegué bien emputada, así, con las cejas enojadas, así, le dije, mamá, no vuelvas a tocar mi cobijita. Mi cobijita sigue conmigo, por cierto, a mis 34 años ahí está. Muchas gracias, ¿no? Pequeño comercial. Ya no tarda en ser el trapo de la mesa. Güey. Sí, güey. Sí, la vez pasada mi mamá agarró una de mis playeras y las puso en el modo de trapo. Y yo, ¿qué chingados hace mi playera en trapos? Mi mamá, ay, perdón. Pero nos estamos ah, desviando del tema. Mamá, ¿era eso o la cobija? Deja mi cobijita especial. Tiene esta nombre, dejen mi cobijita. Ok, síguele, síguele. Güey, a ver, ok, Dumbo me queda claro que no tengo ni qué discutir porque me choca Dumbo. Dumbo es una de las películas favoritas del conejo. A mí sí, me resurra, resurra Dumbo, se me hace súper triste, súper... Uh. Pero, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De qué te ríes, Lidia? ¿Qué pedo con eh, Aladdin? Eh, y no me acuerdo cómo se llama, se llamaba Aladdin la película, tal cual, la primera. No sé si se acuerdan, pero en algún momento... Ya, ya Far se convierte como, se disfraza en un señor ya grande. Y el señor ya grande trae como un saquito de borrega. Y entonces lleva sí. a Aladín al, al desierto y la chingada. Es cuando, cuando lo que... captura y está en la, en la, están en las mazmorras, es cuando aparece así todo viejito y, y la chingada. Bueno, se lo lleva y la chingada. Pero ya Far tenía un periquito, que no me acuerdo cómo se llamaba el periquito, que era rojo. Uh -huh. Tenía un nombre, no me acuerdo. Y ese periquito... El, cuando este señor se disfraza de abuelito, traía el saco, me acuerdo que aparte parecía borrega, y traía el periquito abajo del puto saco, en el desierto, güey, yeah. en el desierto traía el periquito yeah. abajo del saco, o sea, eh, debajo de la borrega, güey, y todavía me acuerdo que el periquito sale y dice, ya far, me estoy cocinando aquí adentro, y yo, güey, qué pedo, ¿dónde está, pera? ¿Cómo es posible que Peta dejara que esta pinche escena saliera con este maltrato animal a la N? O sea, era para que el pinche periquito saliera ya así cocinado, güey. Porque de seguro giró sobre su eje, así, dentro del saco de borrega, güey. O sea, ¿cómo se lleva el periquito así? Peta, ¿dónde estabas? Exacto, el pinche calor, el otro se estaba cocinando así sobre sus jugos. Y los jugos de Jafar, güey. Ah, guacala. Yo lo, que, yo, yo lo que te decía, una se llama Yago, el perico. Yago, sí, Yago. Sí, y la segunda es, este, los, por lo regular, los, los este, desiertos son muy fríos por la noche. Güey, se asoma Yago y dice, me estoy asando de calor, me estoy muriendo aquí adentro. Güey, si el periquito te dice, no puedo más, ¿por qué chingados lo dejas adentro? ¿Y por qué Peta no dijo qué pedo contigo, Disney? Ahora, ¿qué pedo con el fetichista que trae un, peri un perico dentro de sus ropas? Pues que no es que lo estaba escondiendo. Lo estaba asando no. lentamente para cenar después. <risa> Dice Miriam, pero ¿quién usa una borrega en el desierto? Exacto, ese es el punto, Miriam. ¿Quién chingados usa una borrega en el desierto? Porque aparte dice el conejo que era de noche, pero no, porque me metí a estudiar hoy en la mañana. Lo encuentra a, media, a mediodía en las mazmorras. Desde el mediodía traía a, a Diego ahí en sus jugos, adentro de la puta borrega. O sea, básicamente Jafra, Jafar, lo que quiso hacer Jafra. fue hacer como, bar, como barbacoa de ese tipo y de algo que ya sabes que meten en un hoyo al <risa> borrego y lo tapan así, güey. Estaba haciendo barbacoa. <risa> Ya, Frank, güey. Güey, es lo mismo, me, me equivoqué, pero es que son las mismas letras en diferente orden, en mi, desen, en mi defensa. 
Dice que Adriel Peta tampoco ayudó a Nemo con Darla. Oye, sí, qué pedo con Darla. Oye, sí, es cierto. Sí, es cierto. Oye, Peta, qué pedo, güey, ponte más vivo. Yo me di cuenta Ahí que... Ahí andas diciendo que maltratan a los animales porque los de pinches pelan y demás, a los borregos, pero sales con esta mamada de no ofender y no decir qué pedo con Disney. <risa> o sea... ¿Dónde está el papá de esta niña para meterle un chingadazo para que deje de estar sacudiendo a los peces, güey? También esas otras, ¿y qué pedo claro. con estas? Y luego dicen que las nuevas generaciones son una mierda. Pues ahí está, ahí está. Que lo sigamos con, con Aladín. La primera parte, cuando sale la cueva de las manevillas, a mí sí me dio miedo. Pinche tigresote gigante. Yo lo que pensé fue, si yo hubiera entrado a esa eh, cueva de las maravillas, yo hubiera valido madre luego, luego. Porque, por gente como yo, nos conquistaron. A mí todo lo que pinches brillan me atrae, güey. O sea, cuando conquistaron todo Sudamérica, todo Latinoamérica, lo que hacían los conquistadores que ponían eh, cuchillos, cubiertos y cosas que brillaban, las amarraban en los árboles. Y los indígenas se acercaban porque brillaban. Yo, yo, sí, sí sé de dónde vengo. O sea, yo soy de esas personas. Las cosas que brillan, ahí voy. Ahí voy, como mosquito a la luz, güey. Ahí voy, ahí voy. Como mosquito a la luz. Yo sí, güey, yo sí. Así a la chingada, bye. Te da mucha risa. Ay, ya. Odio a los mosquitos, mira. Pero a ver. Este, y vamos a conectar este. ¿Por qué pedo contra que se transforman en viejitos, güey? Porque también lo hace la bruja malvada. Ah, pues porque eso es muy estereotipado, ¿no? O sea, en teoría es como muy de... La gente grande no hace daño. Y no es cierto. Pero aquí nos demuestra que la gente grande son culeros, güey. Sí, claro. Pues sí que no, es que tienes todo a tu favor. Articulaciones chidas, belleza. <risa> en modo duende. Dice que Adrián. Aranza en modo duende. <risa> Pero... Ah. ¿Qué pedo? ¿Por qué le creen tanto a los viejitos, güey? O sea, ahí está la otra pendeja. ¿Cómo mete esta manzana? Ay, va a tragarse la pinche manzana. Que volvemos a lo mismo. ¿Sabes cuánta gente caería en, con esa mamada en México? ¿Con la manzana? Pero, en general, si un viejito no te sé. dice así como de, oye, hijo, ven, te vendo estas madres. Tú, no, no hay madres. Te las regalo menos, don. Menos, menos. Tenga, te, vendo, te doy dinero. Ya, te, vale. Te, te vendo este iPhone en 200 pesos. No, joven. No. <risa> Para mí que sí, es robar. No. No, no, no. O oh, la otra es, ¿para qué quiere el dinero? Se va a drogar, ¿verdad? <risa> ya dejé la mona, señor. Ya está muy grande para estas cosas. Se va a drogar. Bueno, te toca. Un trauma que nos dejó a todos, ¿no? Cada, a cada quien de su lado, de su, de su lado del género, es el príncipe rescatista y la princesa en apuros. Eso ha causado mucho daño en las relaciones humanas. Pero eso fue en nuestra generación, ahora las nuevas ya son súper empoderadas y ellas hacen todo solo. Ah, solo claro, ellas ya, tienen, ellas ya tienen la medida que revienta su vestido y pelea de por su hecho, mano. De hecho, eh, empezaron con la bella y la bestia. La bella y la bestia es la que rescata a la bestia. No ella, no él a ella, es al revés. Y de hecho, por eso... Por eso, porque aparte de esa generación, o sea, mi generación ya teníamos como unos 10 años, ahí es donde se queda la puta mamada de, yo lo voy a cambiar, yo puedo hacer que sea la mejor persona, solo necesita ir a terapia. Ah, qué pinche mamada, güey. Y bajo este concepto el mismo que acabas de utilizar, güey, por eso, por eso han tenido tanta relación. Hay mujeres que han tenido, incluso estado casadas con hombres gay, por culpa de Mulan, güey. Ah, esa es otra. Primero fue la bella y la bestia, y la que sí era Mulan. Que Mulan es, es una cosa muy rara, es de mis películas favoritas, pero sí es muy rara, porque es como de, me gusta mucho el morro, Ajá. voy a vivir en negación de que él piensa que soy hombre, <risa> o sea, vamos a, o sea, yo voy a tener un crush con él, aunque él sepa que yo soy un hombre y lo voy a seducir. Del o otro sea, lado, del otro lado, el otro güey cae. El otro güey ya dudando de su, de su sexualidad, cabrón. El otro sí de ser bisexual, pero como era china en esa época, ni siquiera se usaba la palabra bisexual. Entonces él dijo, voy a reprimir todo. Y cuando lo ve en la casa de campaña todo, aparte le vendaron las boobies. Güey, a ver, ahí necesito que me expliquen algo. 
en la China antigua, el vato dudó de su sexualidad. Cabrón, ni a cabrón dudó. A ver, en la, antigua, en la antigua China, las mujeres no podían ser tratadas por los médicos. Menos iba a estar sabroseándose a la Mulan, este, vendándole todo su pechito, güey. O sea, no hay ahí nada de coherencia. Necesitaban otra mujer para que la vendara y no había otra mujer. Entonces la hubieran dejado de sangrar, lo cual en la China, en la China antigua sí hubiera sido. Entonces, no entiendo qué es lo que estaba pasando ahí. Pon tú que el dragón, que no me acuerdo cómo se llama, Mucho. y el super Mushu, y el grillito ese de la suerte, la vendaran. De todos modos, imagínate estar inconsciente con tus boobs expuestas después de haber hecho un walk of shame con el morro que quiere contigo, que aparte acabas de salvar, y si ves que su sexualidad y su, su masculinidad es hiper frágil, o sea, quiero que te des cuenta que Mulan la había cagado por completo, ¿cómo logró quedárselo al final? No lo a ver, a ver. Me, ¿me estás diciendo que un hombre que mata a otros hombres en la guerra tiene masculinidad frágil? Este morro, no me acuerdo cómo se llama el güey, ¿cómo se llama? Es el capitán... Ay, te te digo cómo se me olvidó el nombre, creo que es Yu o Wu. Bueno, vamos a decirle morro. <risa> el morro con el que Mulan quería, que aparte ya traía Ay, unos Lee, temas. Es, es, el, es, es el capitán Lee, Lee Shang. Bueno, Lee, que de por sí ya traía unos temitas porque no, no era este no era lo que su papá quería que fuera y le estaban dando como todo un aprendizaje y entonces él quería impresionar a su papá y la chingada. Ya desde ahí todo mal con Lee. No, Después, la, 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 no es abuela suicida, es una, es una señora que le gustan los chavitos, por cuando vio entrar al otro güey, dijo, yo me voy a la siguiente guerra a, 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 a agarrarme un morro, a inyectarme Galadriel, colágeno. Lo que, lo que dice Galadriel, es que tienes que leer el mensaje para la gente que no está viendo el podcast, dice, ¿qué onda con la abuela suicida de Mulan? No es suicida, es latina, güey. <risa> a mí no me quitas de la cabeza que esa señora es latina, porque es la misma señora que agarra el grillito y cruza la calle diciendo que la va a proteger, te aseguro que esa señora tiene un Big Vaporru, con el cual cura todo en su casa y le, le o hace una coquita fría le, mueve las manos como el señor Miyagi antes de, este, de sobarse así ah, mero, pero volvamos a Lee, porque me están distrayendo sí. Lee ya tenía pedos de que tenía que demostrarle a su papá, porque pobre pendejo que era solo suficientemente, ¿no? entonces va, no sé qué, la chingada, se encuentra el malo, que no me acuerdo cómo se llama tampoco y entonces dice, moriremos con honor o sea, el morro ya estaba suicida Llega Mulan y dice, ni madres, yo no me muero hasta que me besuqué con este güey que no sabe ni qué pedo. Y entonces hace todo su desmadre de la avalancha y todo, y entonces lo rescata. Y todavía Lee le dice así como, güey, eres súper raro, qué pedo. Y por dentro, pero te amo. Y entonces después le dicen, morro, ¿qué crees? Resulta que Mulan, que tú ya habías negado que la amabas y estaba sufriendo en silencio, es mujer. Y entonces entra y la ve eh, con sus vendas a todo lo que da. <risa> no entiendo Galadriel necesito que expliques más y ahorita lo leo pero necesito que expliques más y entonces ya la ve toda vendada y dice oh Dios, yo pensé que me gustaba porque era hombre, pero ahora es mujer socialmente es aceptado, entonces ahí este pedo de Mulan también vino a darnos mucho en la madre porque es como tú puedes sola y si puedes sola y destruyes al mundo, pues va a llegar va a llegar el que duda de su sexualidad y tiene una masculinidad <risa> frágil y entonces va a poder decir guay socialmente está bien aceptado este pedo y pueden estar juntos, y lo presentas, lo llevas a tu casa latina, donde tu abuelita se los sabros, se arreció, y dice, a la chingada, yo me voy a la próxima guerra, ¿no? Y la mamá dice, güey, ¿qué pedo? Voy a tener que preparar otro plato para esta persona, porque es demasiado bella, de seguro es mujer, a lo mejor está disfrazada. Y tu papá de, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde? O sea, ¿no? Tengo que preparar otro plato. <risa> Ahora, mi pregunta es, y vuelvo a decir lo mismo, si el güey ya se había aceptado que era que con lo que estaba dudando de, de, de su heterosexualidad en la China de ese entonces, ¿tenía la masculinidad frágil? Pues mira, es que ahí no sé, porque no, no necesitaríamos a alguien de la comunidad LGBT que me explique lo siguiente. Sí, mira, pero no había bisexualidad en ese entonces, no había ni gay, si tú quieres que les presentemos bisexualidad, porque podrían hacer lo siguiente. Pon tú que el día que Lee diga ya no estoy seguro de esta relación, en chinga Mulan va y se viste de vato y ya, güey, y juegan un rato, hacen ahí un roleplay y, y ya. O, ¿qué tal que Mulan se acepta como trans? ¡Oh! Güey, eso complicaría más la vida para Ali. 
Yo no sé, yo creo que se conecta ese güey completamente y dice de aquí soy. Dice Galadriel, la abuela se metió al río Playa, que dijeron al principio para curarse. La abuela de Mulan, Galadriel. No, no está cerca a China del Ganges. No, sí, Galadriel, no estamos siguiendo tu línea de pensamiento. No, tu línea ah, geográfica. Dice Miriam, <risa> dice Miriam, se le llama bisexualidad, y entonces le digo, no, no se puede, Miriam. Y dice, claro que sí había, pero no tenía nombre. Haz de cuenta como el COVID cuando llegó, güey. O así el VIH cuando llegó, que no sabían qué pedo, así, igual. Neumonía típica. <risa> idiota. Bueno, sigamos. El conejo me está dejando morir sola, bien cabrón. Yo nada más quiero que lo sepan, porque yo creo que yo, ya lo notaron, pero yo, bueno. Yo te estoy dando muchas grandes ideas, así bien cabrón. Pero vamos a hablar de qué pedo con Pinocho y la transformación. Ay, me Pinocho, Pinocho se wey. empieza a Cuando Pinocho se empieza a transformar en el, en el, en, en el burro, güey. Fíjate que esa es una de las escenas que neta sí me dejó traumada y no 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 le, no puedo hacer una broma al respecto porque sí, me acuerdo que vi la película y yo dije, no, burritos no, por favor, porque aparte burritos. lloraban. Entonces yo era así como, ah, ah, y tenía mucho estrés de niño, entonces cuando me decía, mamá, o me ponían un sillito de burrito, porque nuestra generación sí fue de sellitos y mamá, quiero que sepan que las nuevas generaciones se están perdiendo de esa joya de los sellitos. Y me ponían burrito, no saben el puto trauma que me daba, porque era, no, burrito, no, por favor, no. <risa> Yo quiero decir, ¿quién fue el pinche enfermo que se le ocurrió ese pedo? Porque, o sea, sí traumó muchas generaciones y muchos niños se cambiaron y se corrigieron por, para no convertirse en burritos. Y tú fuiste una de ellos, por lo que veo. Pues mira, la neta es que así que te digas, ¿cómo se corrigió? No, solo esperaba no tener mi sellito de burrito. Pero vamos a quemar a mi hermano, que mi hermano lloró, eh, mi hermano pequeño lloró en esa parte. No, a mi vida. <risa> él lloró en esa parte. Él, él lloró cuando, cuando vio, porque él, él se sintió muy triste por, 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 por Pinocho. Y yo, güey, pero Pinocho se lo buscó, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la justificación? A Dumbo lo explotaban. Sí, como que Disney y toda la explotación eh, infantil. Y, y, y animal. La, el maltrato animal y... Los padres ausentes y los viejitos que roban gente. O sea, Disney, no no sé qué pensar de ti. ¿Qué Oye, pedo? ¿qué pedo con, y hablando de, de maltrato animal, porque me acabo de acordar, ¿qué pedo con la escena de Ratatouille, donde el papá, para, para enseñarle que tengo un, escar, un, un escarmio? Eh, ¿Puedes decir que, para chefito, regañarlo o educarlo? pero <risa> El chefito te lo lleva. La palabra más difícil que encontraste. Lo llevan a, a un lugar que es como para... Este, venenos y demás, y están todas las ratas muertas colgadas o sea, la escena, güey, es como si le hubieran llevado a los campos de a, a los hornos, así como, mira, morro sigues con tus mamadas y vas a terminar aquí, o sea imagínate la impresión güey, aparte el otro parado en dos patas porque aparte se le hacía así como no podía estar en cuatro, a la chingada mis vértebras Voy a morir joven. Sí, o sea, con, tu, con tu comentario solamente me pude imaginar a un, a un papá judío llevando a su hijo a la Segunda Guerra Mundial. Si te sigues portando mal, te voy a llevar al campo de concentración. Bueno, o sea, hay una película que se llama Pijamas o, detrás de, o Las Rayas, el, algo así. Que... El niño de la pijama de rayas. Sí, de hecho, Esa, es un libro. Que básicamente es eso. O sea, es así, ¿no? Dice Galadriel, a mí me sacaba de onda Madame Medusa en Bernardo y Bianca, la que tenía secuestrada a la niña y casi ya, y casi ya mata, y casi, casi la, la mata, mata. quiero, quiero Oye, pensar. Bernardo y Bianca está muy triste, porque además la niña está huérfana millonaria, porque pues, así siempre se entiende, y el huérfano siempre es millonario. ¿Alguna bondad habían de tener al perder a sus padres? Yo creo que esa niña era Pippi Longstock. Mm, no tenía tantas pecas. Ay, neta, ese es, tu, ese es tu comentario. No tenés tantas pecas, es que no le daba el sol, chingada madre, y después le dio el sol y ya tenía pecas, güey. Pero tenía el mismo cabello, era igual, pero aparte imagínate, no, pasó de, el... nadie me quiere adoptar a tener un chingo de dinero, y ahora sí ya tenía unos papás bien cabrones, ¿no? La, la, la niña de Bernardo y Bianca era linda, Pipi los Tonkit me caga. Fíjate que Bernardo y Bianca no me gustaba, y vi la dos, que la dos me gustó más, que era de una águila así de Australia, porque aparte ah, obviamente cuando era de va, Australia. Cuando va a Cangurolandia, porque aparte no le, no le ponen Australia, es Cangurolandia. De luna de miel. <risa> wey, Bernardo no súper sé. atascado, güey. Sí, Yo creo que fueron a conocer a los Wombats. 
Ah, sí, de seguro se quedaron ahí, hospedados en Guampalandia. En, en, en el Hotel Wombat. <risa> y, y llegaban los, los, los Wombats con su, ¿cómo se llama? Con su trapo aquí. <risa> para recibirlos. <risa> ¿Sabes qué? De Bernardo y Bianca la dos, porque la uno casi no me acuerdo, disculpa, Megaladriel. Hay una parte en la cual eh, su avión, no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, se lastima la ala. Era un... Ay, no me acuerdo cómo se llama este pájaro gigante. La 1 es muy triste, güey. La 1 uno, la uno de Bernardo. Bueno, espera, es... espera. Entonces, ese pájaro se lastima el ala y lo terminan metiendo en un hospital, que el hospital era como una camioneta del segundo, de la Segunda Guerra Mundial, con una cruz roja. Y las enfermeras, mi vida, eran ratoncitos de campo, ¿no? Y entonces, uh -huh. como era muy grande, lo me acuerdo que lo amarraban como puerco, con unos, <risa> este, con unos como cinturones, y decían, ¡tiren! Y jalaban, ¿no? ¡Tiren! Y le iban subiendo. Y todo era felicidad y se iba quejando más o menos el, el pajarito este hasta que le dicen, lo vamos a inyectar. Y me acuerdo de la escena de la inyección y me daba mucha risa. Por la parte decía, ay, ni es para tanto. Y decía, no, no, por favor, no, en la retaguardia no. Y no podía voltear a verse, ¿no? Así como, no, no. Y yo, güey, ¿tú qué vas a saber, amigo pájaro, si nunca has sido ginecólogo, morro? Si nunca te has visto con esta madre que se abre, que creo que se llama... Pato. Ajá, con el pato. ¿Tú qué vas a saber, güey? O sea, por amor de Dios. <risa> Mira, si es, no, no sabemos si era hembra o macho. Era um, macho. Ah, entonces si era macho, no, no, sí, no sabía, porque tampoco te iba a decir. Si era hembra, podía saber lo que era poner en huevo, pero entonces tampoco lo sabe. No, pero el punto es como, no mames, tu exageración por una inyección. Si pero no yo, es, el pato. Yo, yo entiendo al pájaro porque yo soy así de exagerado. Es, me cuesta <risa> mucho pedo que me, que, que me inyecten. Eh, como que me siento demasiado vulnerable y este no me es un desmadre para que me quite. Oye, pero así como hay cosas muy extrañas en Disney, también hay cosas muy padres. Como por ejemplo, el agogó de las llenas en Rey León. Hay una el escena en, el agogó. Hay una escena en la que, por ejemplo, para empezar, Scar es el tío gay intelectual, ya sabes, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas. Es, es, el, tío, tengo... es el tío gay reprimido, porque por eso tiene tanto odio. No, 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 es el, es el tío gay, así ya sabes, como de, bueno, sí, whatever, pero como medio intelectual, pero acá como medio sofisticado, que cuida un chingo la figura porque es el único delgado. Hay una escena en la cual él canta Oye, no, en frente de las llenas. Mufasa está mamadísimo. Por eso este está fit. Sí, o sea, Mufasa está chonchito, este está fit. No, no, no está chonchito, Hay una está escena, mamado. Hay una escena en la cual canta en frente de las llenas, que es cuando los levanta así como en guerra. Y entonces ah, de repente... ¿Y si, y, si, ¿Y si te has dado cuenta que es una referencia a Hitler? Sí, sí, pero ahí hay una gogo llena, porque van subiendo, eh, va subiendo él en las piedritas, va cantando na, 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 y entonces hay una parte en el coro en la cual literal las llenas dicen na, 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 y entonces salen dos llenas bailando así, moviendo las, las nalgas, así. Uh, 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 uh. <risa> Es súper agogó, güey, y sale en primer plano y nadie lo ve, porque aparte nadie lo ve jamás, pero yo lo vi desde chica y decía, wow, las llenas bailan agogó. O sea, no dije agogó, ¿no? Pero yo decía, mira, las llenas bailan. Y mi mamá así como, ay, señor, llévame, güey, esto a es ver. como las 200 veces que veo la puta película. Yo recuerdo ver a las llenas marchando, pero no bailando. Tienes que verla. Y sí, pues sí, sí voy, voy, a, voy, a, voy a tener que volver a verla, porque según yo, las llenas solo marchan. Bueno, Disney en diverso, o sea, la neta es que Disney, aunque no lo sabía, no qu quiero pensar que sí lo hacía a propósito, tenía personajes como medio escondidos, como bueno, por ejemplo Timón y Pumba, que también pues eran una pareja del mismo sexo, si tenían una relación o no, quién sabe, amorosa, pero estaban ahí y ellos empezaron a criar a Simba. Pero si nos vamos más atrás, el primer padre soltero en una eh, relación de co-parenting con otro macho fue Bagheera y Balú. Cuando adoptan al niño, aparte súper progresistas, güey. Cuando adoptan al niño del tercer mundo hindú, hindú, ¿no? O sea, indio, para así como cuidarlo y dejarlo y la chingada, o sea. O sea, es muy de pareja gay europea o, o norteamericana. Y Te vieron muy tercer... primer mundista, sí, güey. Irse a adoptar al tercer mundo. de enseñarlo y de quitarle lo salvaje y de decirle, sí, enseñarle el camino correcto. Y alejarlo de las malas compañías que eran, por ejemplo, los, este, ¿cómo se llaman estas de, madres? Eso no se roba. Ajá, exacto, <risa> exacto. No, entonces sí, sí, ellos se vieron muy adelantados. Dice Galadriel, el canto de la gaviota de la sirenita, lo mejor del mundo. Sí, güey, 
me identifico. Yo así mientras me baño. Me recuerdo esa escena. Yo es de la sirenita, la canción que recuerdo es la de Bajo del Mar. Porque además creo que es de las mejores canciones de Disney, Bajo del Mar. Oye, y también Maléfica, ¿qué pedo? O sea, ya sé que van a decir que Maléfica era mala y la chingada. Dice Nia Bernal. Me mata de risa cada vez que veo el ratoncito, canta de que Ratigan es el delincuente más rata en Policías y Ratones. Sí, güey, sí. Policías y Ratones es esas joyas que Dinta nadie vio, que son buenísimas, que aparte sí es como de rata callejera. Y el otro así como, perdón, ¿no? Ya sabes, con su pinche pañuelo inglés, así como, a Beggy Pardo, <risa> levantando su, su té de rata con el meñique levantado. <risa> Disculpa, rata callejera. <risa> Y yo quiero que sepan que de repente le digo el canejo rata y se enoja. Y yo, güey, pues cariño. Tus pinches cariños que te, te manejas, ¿eh? <risa> Tus pinches frases de que... Ah, ah, bueno, vamos a hacer una pausa. Hace, hace una hora estábamos hablando y me dice, pendejo. Y le digo, güey, ¿te molesta que, me diga, que yo me diga pendejo? Pero tú, me lo dices con una facilidad. <risa> o sea, no entiendo esa lógica donde yo no me puedo insultar a mí mismo, pero tú sí me puedes insultar. Ah, no, o sea, ¿quieres que cuente qué fue lo que hiciste para que la gente vea por qué te dije pendejo? Y lo dije con todo el cariño del mundo. No importa la razón. Te lo, di va, lo voy a decir. Tres, dos, uno. Yo tengo una vacante, gente, que se llama Fru Fru Fru, analista de asuntos importantes, ¿ok? Y un día le hablo al conejo y le dije, oye, ¿tendrás a alguien que me pueda recomendar para esta posición de analista de asuntos importantes en X posición, de, en X lugar de México? ¿Y qué creen que me contestó Don Monseñor? Mi ex, Susanita, dije, podría sí, sí, funcionar. Pero no te va a gustar. Márcale. Díganme si no es una pendejada, <risa> con toda la palabra, güey, tal mamada. Díganme si no se merece el eres un pendejo. ¿no? O sea, yo, quiero escuchar pero... a las mujeres, después de todo lo que vivió, que por cierto nunca ha he hecho el podcast de su divorcio, de todo lo que vivió, donde yo tuve que agarrarle su patita y decirle, todo va a estar bien, y todo el abuso emocional y demás, de la chingada de Susanita, que salga con esas perras mamadas. Estoy esperando sus comentarios, ¿eh? Mientras que él hable, porque yo no voy a decir nada hasta que alguien diga, sí, Aranza, sí. Ah, o sea, ya, 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 ya estás hasta, hasta moviendo a, al público. No. Oye. La lógica fue, necesito a alguien en este lado que haga esta cosa. Yo dije, cerca de esa zona, la única persona que conozco es esta. Y te dije, sí tengo, pero no te va a gustar. Y tú insististe en que te dijera quién. No, es que también, sí tengo, pero no te voy a decir. ¿Qué perra mamada no, es esa, güey? ¿Dónde, ¿En qué no, año estamos? Pero no te va a gustar. Yo básicamente dándote indicios de que ya fue que por, por, por qué lado me iba a ir. Pero pues no, no, no. El pedo sí, es dale, que porque me... yo estoy esperando eh, que me diga alguien el, que, que si son perras el, mamadas. El pedo es que me insultas, pero yo no me puedo insultar. Esa es, esa, es, no, esa es la lógica que no entiendo. ¿Por qué tú sí puedes insultarme y yo no puedo insultarme a mí mismo? <risa> pero mira, Disney mostrando todo, ¿no? Y entonces de repente llega y nos ah, muestra. espera, hablando de insultos, porque para allá voy desde hace rato y no lo logro. De maléfica que todo el mundo dice, es que era súper culera, no sé qué, bla, bla, bla. Exacto, dice Dorles, jajaja, ja, ja, exacto, si ya saben que somos bien, curo, bien curiosas, eso suena horrible, Erika, suena horrible, bien curiosa, ¿eh? suena horrible, pero sí entiendo lo que quiere decir, dice Nia, sí son perras mamadas, gracias Nia. Eh, Maléfica, hay una escena en la cual se enoja tanto porque vive rodeada de minions pendejos, o sea, imagínense, ella es gerente de asuntos importantes en Corporación Maldad, SADCB, en Corpo Maldad, y entonces les dice, oigan, mamá, manito, que vayan y hagan esto que vayas como vayan y espíen a la bella, bella durmiente, vayan y me acuerdo cómo se llama esta vieja. Y no lo logran, güey. Yo, yo, Aranza, entiendo perfecto a Maléfica cuando se súper enoja, se súper emputa y dice, ¡imbéciles! Porque es lo mismo que le pasó al conejo, es como de, güey, yo, solo yo te puedo faltar respeto a ti. Tienes que tener todo tu estima lo suficientemente alto para no decírtelo a ti mismo. Pero yo, en mi nivel máximo de frustración, puedo gritar, ¡imbéciles! ¡Idiotas! En teoría, solo yo podría insultarme. <risa> en teoría, güey, en teoría. <risa> Esa escena en la cual grita, ¡imbéciles! Ajá, exacto, dice Nia Bernal, jajaja, ja, ja, y buscan una, una bebé durante 16 años, se mamaron. O sea, yo no sé, neta, de seguro, mi, mi amiga Maléfica no podía dar de baja a estos pendejos. 
Porque durante 16 años, güey, les dio una puta tarea y no la lograron, güey. O sea, de seguro eran sindicalizados, güey, sí, cabrón. A huevo eran sindicalizados, <ríe> que no los podía dar de baja. Pero todo mundo que tiene gente a cargo puede entender perfecto a Maléfica cuando grita desde la desesperación pura el... Son unos imbéciles e idiotas. Y esa escena la quitaron en la nueva generación. Y de hecho cambiaron la voz de esa persona. Pero los imbéciles e idiotas, yo me acuerdo que yo lo veía y yo... ¡Oh! Ahora lo no entiendo, güey. ¿Ya no esa parte? No, ya no. Digo, ya no les dice maléfica. imbéciles e ah, idiotas. A mí me le pica, me caga. Se me hace un personaje malvado muy mediocre, ¿no? Pero ese ya es mi pedo. Pero es muy mediocre por la gente, por el sindicato que tiene, güey. O sea, ella no <risa> sus objetivos por los minions que tiene. O sea, no hay más. No, no es nada como mi fabulosa reina malvada, que ella solita vaya a su desmadre, porque le encargó un pendejo que hiciera algo y no lo hizo. Entonces dijo, Bien. ok, la reina malvada le encarga al otro güey que mate a Blancanieves. Y le dice, tráeme su corazón. Y cuando se da cuenta que no la mató, dijo, ok, no voy a estar confiando en pendejos, tomo las, tomo las cosas en mis manos y yo voy y lo hago. Porque la bruja Era malvada uno, es no tenía chingón. sindicato, no tenía sindicato, era ¿No? solo un empleado. Ay, como la vez, la, la, la bruja malvada era un startup. No, no era, una, no, no era un corporativo la, maldad, la, ese ADCB. La bruja malvada tenía un reino, y nomás donde un pendejo le fallara, ella solita iba a decir las cosas. ¿Qué tal, eh? Está, está muy cagado nuestro, nuestro de Braille, ¿eh? Me dio que el príncipe Felipe, todas las, las hadas le hacen toda la chamba. Dice <risa> Galadriel, me dio que el príncipe Felipe, no mames, las hadas le hacían toda la chamba. Pues es que también las hadas, güey. Las hadas ellas en, en todo este tema, y, y van a decir que me estoy jalando, pero sigue mi línea de pensamiento muy cañón. Sí, sí, las sigue. hadas en, en Mujeres Máximas fue como, todo lo vamos a hacer nosotras, hacemos equipo entre nosotras y sacamos adelante a nuestra pequeña niña que nos encargaron. Y nosotros no vamos a decepcionar, nosotros somos como esas personas. Esas estaban jugando a las mujeres como siempre, de lo todo lo podemos hacer nosotras en nuestra propia fuerza. En vez de que Felipe hiciera su desmadre que debía de hacer, ellas empezaron a hacer todo para solucionarlo, porque es como siempre, ¿eh? es como de ah. quítate, pendejo, lo voy a hacer yo. O sea, Mérida ah. entrando a pelear por su mano, ¿no? Ajá, exacto, que es justo, si quieres lo mencionamos bien, Mérida es de valiente, ¿no? Sí, Mérida es de valiente. Si no se acuerda, hay, un, hay una escena en la cual a Mérida la iban a casar, y entonces como le iban a casar, <risa> vienen como los hijos de varios, de varios reinos, ahorita lo leo, de varios reinos a pelear por su mano, iban a tener que tirar una flecha a un tiro al blanco, y quien a, a, pues básicamente llegara al centro, no, no, no se quedaba mal. con su mano. Bueno, no estás entonces, mal. cuéntalo tú. Llega, llegan de todos los reinos de, de Reino Unido, llega cada uno, van a competir según las reglas del lugar, para, para competir tienen que escoger un, un, una, una competencia, Mérida esco, encuentra un hueco legal perfecto en el que ella tiene, en el que ella podía escoger el donde se iban a batir en duelo, y escoge arquería porque ella era una chingona con el arco, escoge la arquería y el hueco legal es este, la ley dice que el primogénito de cada familia puede pelear por la mano de la doncella, pero no, nunca dice que el, eh, la doncella no puede pelear por su propia mano si ella es la primogénita, entonces ella entra a competir por su propia mano para no casarse con la bola de pendejos que estaban ahí. Básicamente ella aplicó la máxima de toda mujer que es como, quítate pendejo, yo lo hago, <risa> dice Nia Bernal. Pendejo el príncipe de la Cenicienta que no pudo identificar a la única rubia en medio de todas las doncellas, ni antifasta ni a la Cenicienta. Güey, en defensa del príncipe de la Cenicienta, dos cosas. Uno, Cenicienta en su perra vida se había visto así, cambió un chingo, y vas a decir a esa mamada que a mí me pasa, güey. A mí me pinches pasa, me arreglo y todo el mundo de, güey, qué pedo, ¿quién eres, no? Esa es una. Y dos, no sabemos si era daltónico. ¿Qué tal Mira, que él veía todas rubias? O todas castañas. Yo he visto videos de mujeres asiáticas maquillándose y qué puto cambio, así que se, le, sí, se, la, doy, sea, sí, se la doy por buena lugar, güey. Todas las mujeres cambiamos mucho cuando le echamos ganas. Dice Galadriel, Cenicienta traía filtros antes de que los filtros existieran. Un filtro más y ya purificaba el agua, ¿eh? Güey, en defensa de la Cenicienta no fue ella, fue su community manager. 
La, la madre madrina. La community manager fue la que le puso todos los filtros, güey. Ay, ah, en influencer. Ah, ya, lo siento. Es un chiste muy malo, pero es que estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, era, era rematarlo, nada más. No, no, había, no había otra. Así que, dale. Paz. Ah, mira, a mí la trilogía de Toy Story, porque la 4 no existe, esa película nunca debió existir. Yo amo la 4. No, la 4 nunca debió existir. Un trabajo Me de una la de es cuenta pendeja y no lo pudo hacer. Le especificó, cuídame a este cabrón. Los demás no me van, no me importan tanto. Este güey es el chido, así que la 4 no importa. Pero la 1 tiene una escena muy bonita. Que era para que aprendieras a cuidar a tus juguetes. Y es cuando Woody reacciona frente a Sid y le dice, juega bonito, Sid. Esa escena sí me sacó un pedo, güey. Que yo no sé si ustedes lo vivieron. A lo mejor no porque son más chicos. Pero yo me acuerdo cuando vi esa pinche película todos mis juguetes empezaron a dormir bajo llave en el closet a la chingada yo no me voy a andar no yo no voy a andar negociando con terroristas a la chingada yo, yo todos no se van a dormir bajo llave a la verga ya yo no los guardaba así pero sí <risa> yo sí estaba de y si sí si se mueven <risa> ¿Y si, si no pues miedo? es que güey yo no soy sí pero la neta es que yo lo único que pensé eh, salí de ver esa película y fue como de Todas las Barbies pelonas que hice. Fíjate, antes de que Britney existiera en, Bar en Britney pelona, yo todas las ah. Barbies las portaba yo. Oh, no. Oh, no. Entonces, a la chingada, todas bajo llave. Y de ahí, de ahí Roy Story tiene una segunda, eh, en la tercera película, tiene una escena que me parte el corazón, que es cuando todos están agarrando sus manitas porque se van a morir quemados. Y ahí, mi hermano, el pequeño, tenía... Yo creo que tenía como ocho años y todavía no había pasado por esta etapa de dejar los juguetes. <risa> Entonces, yo estaba así casi al borde de las lágrimas y este güey voltea a ver y me dice, ¿y por qué lloras? Y yo, hijo de la chingada. <risa> Dije, te la voy a poner en cinco años, pendejo, cuando ya no te, cuando ya no estés jugando, a ver si es cierto que es lo mismo, güey. Yo por acá con el corazón roto porque los, los este, aparte, pues somos de la generación, o sea, crecimos con, crecimos con Toy Story. Teníamos aproximadamente 10 años cuando salió la primera. Para cuando salió la tercera ya estábamos cerca de los 18, si no me equivoco. Pues ya habíamos, ya, ya está, ya, ya hemos este, dejado los juguetes y demás. Y si te, si te, te pega ese, ese momento. Mira, yo, dice Nia Bernal, yo también dudaba de mis juguetes. Sí, güey, yo salí, fue como todas las Barbies pelonas a la chingada. Duermen en el closet amarradas a la verga, bye. No, no vayan a tener ideas raras. ¿Y de, Porque y de donde me vengan hablando en la noche, sí me vengo cagando. O sea, sí vengo perdiendo mi control de esfínter y gritando limpieza, pasillo 4, no hay más. Ah, ahora, no sé si empezaron los fetiches o te, te empezó a llamar este, la atención el, el shibari. ¿Qué es el shibari? ¿El amarro? Es, es de estos amarres que hacen en Japón, etcétera. Güey, pero era para que no me no, no tomaran represalias. Nadie, nadie está hablando de fetichismo. Dice Galadriel. Ya sé que no es de Disney, pero a mí me daba mucho miedo Rasputin. ¡Güey, sí! Ya es de Disney. de Anastasia es de Disney. cuando estaba haciendo brujería. Sí, güey, esa película es súper ruda porque sale Rasputin y sale en todas. A mí también me daba mucho repele, Galadriel. Muchísimo. Pero ya es de Disney, ya es oficialmente de Disney. Así que ya, ya es princesa Disney. Oigan, ya casi vamos a acabar. Si no tiene ningún otro trauma, voy a cerrar con... ¿Quieres cerrar tú, eh, cierro, Conejo, cierro, o cierro yo? Cierro. ¿Cierras tú? Es, Iba a cerrar con el polo de Halloween, pero pues es muy burdo, sí, rato. Ok. Hay una película que es una joya de Disney que muy poca gente vio, porque de hecho casi no se le hizo promoción, que se llama Las locuras del emperador. Y si no la Uf. han visto, por favor, vayan a verla. Es buenísima. Pero mi mejor, películas? es de las mejores, pero mi mejor momento es cuando sale Kronk y dice que él fue, ah, para esto está toda, toda orientada en, en, el, en el pueblo peruano, o sea, es, es, es Perú, ¿ok? Entonces sale Kronk, que es uno de los personajes, y dice que él fue de niño Inca Scout, se me hace una perra joya, güey, y que él habla ardilla, porque fue Inca Scout. Se me hace así, no mames, no, Galadriel, casi nadie la vio. No, es justamente, es, es de las películas más, infra, es más infravaloradas, pero es muy buena, sí había una serie, efectivamente, Galadriel, la serie no está tan chida, eh, se meten más en esta parte de los Inca Scouts porque los vuelve, los vuelve a abrir 
O sea, él, él, él empieza a entrenar, sí, pero habla con ardillas. Mi, mi, mi escena favorita es cuando está en, el, en, en, la, en la cocina económica, porque eso no es un restaurante. <risa> <risa> eso es una cocina sí, económica. O sea, en, en la película se ve así como un, un restaurante de esos de, de, de Highway y lo acaba de bajar Conejo a, a Cocina Económica Doña Concha, güey, así literal. <risa> De la madre. Eso es una cocina económica y entonces le, le empiezan a dar todos los pedidos y el güey como que ya se lo sabe, como que trabajaba ahí y nos da una de las mejores. La verdad, dicho Kronk se roba toda la película. No, güey, hay una escena en la cual eh, Cusco el emperador, cuando ya llama y hace berrinche, que estira sus patitas y dice, ah, soy una llama y hace sus patitas, cara de llama no mamen, es que esa película si no la han visto, búsquenla, no sé cómo se llama en otros en otros lugares, porque en España sé que nos escuchan, pero se llama Las locuras del emperador en, en México, en Latinoamérica, búsquenla, vayan a verla, es una joya, güey, es una joya. Pues, sabiendo cómo nombran las películas allá, probablemente son las flipantes aventuras de Cusco. <risa> de seguro es una llama en apuros. <risa> Muy probable porque... Una llama quiere ser rey, el rey usurpador llama. E incluso, a diferencia de Maléfica, en este caso, Isma, que es la... La mala. La mala, es otro pedo, güey. Isma va y se lo chinga, porque yo tampoco puede confiar en el King Kronk. <risa> Te digo, También. es que realmente Maléfica es, es un, es un, es un este, Mal, villano. Manis, es que Maléfica fue víctima de, de lo que es el sindicalismo. Dice Nia Bernal, cuando la hija de Pacha mueve su diente, o cuando se pelean los niños antes de ir a dormir. <risa> La rasca de las locuras del emperador es, de la, es creo que de las mejores películas cómicas que tiene Disney. Es muy buena. Pero bueno, ya llevamos 56 minutos de brayando sobre Disney. Sí. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Ya es momento de empezar a cerrar. Cuídense mucho, por favor. La gente que nos escucha desde otros países, oigan, muchísimas gracias. Eh, sé que ahí andan y que de repente nos escuchan y también nos dicen así <risa> cosas como de el conejo subió mal el podcast. <risa> Ay, sí, hace dos episodios tuve, tuve un error en, en, en Spotify, perdón, no me di cuenta y subí, subí el archivo que no era, y después ya no lo pude corregir porque ya la, la plataforma no lo aceptaba, una disculpa. El Adriel, bolitas en la cama, na, 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 na. <risa> sí, va la canción que cantan cuando brincan la cuerda. Espero que lo disfruten, estamos en contacto, por favor, traten de quedarse en casa, si ya están vacunados, chidos, si no están vacunados, pues no sé qué decirles, eh, vacunen a su gente, Lleven a sus abuelitos y a las 50, 59 ahora a vacunar, así como nos llevan con mentiras a nosotros, ahora nos toca a nosotros la venganza. Ahora ah, diles que... Le mentí, abuelo. Le dije no. que iba a llevar los biscuits de Obregón a desayunar, pero venimos a que lo vacunen. <risa> Porque es muy de señores ir a los biscuits de Obregón, sabe de la chingada, pero no sé por qué los abuelitos les mama. Ahí se aplica es la de, mira, si te dejas poner la vacuna, después vamos a ir a misa. <risa> Cuídense mucho. Redes sociales, ah, mi querido conejo. Arroba el conejo mágico en todas las redes sociales. Arroba duras dos y berenjenas. Y. Eh, arroba sexy trompito en Twitter. Arroba y sexy, sexy trompo al pastor en Instagram. Cuídense mucho. Bye. Antes de irnos, Galadriel, vamos a ir a un concierto de Chayanne, mamá. <risa> si, con el... <risa> si con eso no se vacuna, mira, ya no se va a vacunar con nada. Ahora sí nos vemos. <risa> Bye. Bye.